har idag konstaterat att oroligheterna mellan Sovjetunionen och Amerikas förenta stater förvärras. Tal har under förmiddagen väckt oro i hela Europa. Då risken för en attack mot Västtyskland ej går att utgöra. Namely the Soviet missile bases in Cuba. Båda sidor har nu svarat på oron med militär medel. Och frågan som utställs är huruvida nukleära atomvapen In Dallas, Texas, three shots were fired at President Kennedy's motorcade in downtown Dallas. The first report was played. 3 miljoner civila döda efter gårdagens operation av Västtyskland. President Kennedy är avliden. Skjuten av vad man antar sovjetiska spioner. Förenta staterna har nu svarat med ett massivt bombanfall utanför Leipzig. Sovjetunionen har framforskat ett ännu icke-identifierat radioaktivt samt biologiskt bombvapen. Effekterna Tre av dessa nya vapen, har ett sådant kallat giver, är förödande. Brittiska soldater beskriver vapnets effekter som en tjock och genomträngd dimma. Det är en verka av allt att döma innehålla högmedelsfattare som har potential att döda. Problemet med de högradioaktiva biologiska vapen är att en plats som drabbas inte verkar kunna återställas. En miljon av danska civilbefolkningen är konstaterade döda. Norge ger sig in i kriget efter Danmarks fall. Vi ombeder er att Selenska statsminister med rapporterade i morse och rotonerna på Danskapen. Skandinavien är inte längre en säker plats. Hallå? Hallå? Hör någon mig? Hallå? Dag 874, 1976. Inga tecken i lövbröd. Sydvästra.
Dag 1875 1976 Fortfarande ingenting i lövbröd Sista burken nu Väggen har under fem månader förflyttat sig omkring 400 meter. Alltså har jag nästan fem år till. Finns en möjlig öppning vid norra fältgränsen. Moligen täppt vid detta laget. Fortfarande kvar på en burk. Dag 904. Jag har hittat frö på gård 17. Bönor, beter, potatis, morötter, ärter. Massvis.
Hallå. Hallå f- någon. Fin, f- fint någon där ute. Hallå svara.
Still all alone. 